informazioni di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Bentornati con l'informazione di Esperia TV, bentornato anche al presidente di Unindustria Calabria, il dottor Aldo Ferrara che è in collegamento con noi, lo vedo, uh, grazie, 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 grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque Presidente, uh, allora, da, da oggi di fatto pubblico e privato, ormai uh, lo, lo sappiamo tutti, uh, hanno, hanno tu, abbiamo tutti l'obbligo di avere il Green Pass per esercitare la propria attività professionale, probabilmente nel corso di queste ultime giornate anche a causa dell'amplificazione da parte nostra, di noi operatori dell'informazione, forse abbiamo lanciato qualche messaggio di allarme con qualche emergenza in più. Mi pare di poter dire che in queste prime ore di questa prima giornata è tutto sufficientemente sotto controllo sia dentro le aziende che per esempio anche fuori, in particolare nel, 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 negli scali portuali. Che cosa, che cosa ci dice, che cosa ci racconta? Ma eh, intanto grazie per l'invito, non posso che confermare quello che ha già eh, detto, eh, in verità non avevamo segnali d'allarme nei giorni scorsi da parte delle imprese, eh, ci aspettavamo probabilmente qualche modesto disagio perché come si sa quando si comunque applicano protocolli nuovi o comunque modelli organizzativi, in questo caso finalizzati a controllare eh, il, eh, il, il Green Pass, eh, fisiologicamente ci poteva essere qualche criticità invece devo dire la verità anche stamattina è filato tutto liscio non abbiamo, telefonate, non abbiamo ricevuto telefonate di emergenze o criticità d'altra parte in maniera previdente almeno il nostro sistema confindustriale nella nostra regione aveva accompagnato già da tempo eh, attraverso note di aggiornamento attraverso dei vademecum eh, le imprese affinché potessero diciamo eh, con grande serenità e con grande professione da affrontare eh, la giornata di oggi e grazie al cielo mi sembra che così sia andata. Senta Presidente, io devo eh, ricordarle, anche, lo, lo hanno fatto, credo immagino lei già eh, sia a conoscenza, hanno ribadito, Cigel e Cisrevi l'hanno ricordato in sostanza un accordo che avete sottoscritto anche voi eh, lo scorso aprile, con il quale di fatto insomma, si chiedeva che nell'eventualità i tamponi sarebbero stati, eh, diciamo, il, il costo dei tamponi sarebbe stato affrontato dai datori di lavoro. Che cosa ha da rispondere? Ma ho da rispondere, la posizione di Confindustria a questo punto di vista è abbastanza chiara, ricordo che quell'accordo era frutto di un eh, momento completamente diverso, una stagione completamente diversa, quella eh, per la quale ehm, proprio su eh, diciamo, impulso di Confindustria siamo stati una delle prime regioni ad adottare i piani di vaccinazione. Eh, grazie a quel piano di vaccinazione massivo effettuato dall'impresa anche all'interno delle proprie strutture produttive siamo arrivati a raggiungere un cospicuo eh, alto numero di dipendenti che si sono vaccinati e quindi questo capitale, perdonatemi il termine tra virgolette, ce lo, ce lo siamo trovati ehm, adesso eh, proprio quando bisognava controllare i Green Pass. Credo, lo ha detto bene eh, eh, il nostro Presidente Bonomi, lo ha detto anche il Governo, ci sembra a mio avviso il momento in cui le imprese hanno fatto un grandissimo sforzo prima a subire quelle che sono state diciamo, le crisi di mercato adesso quelle che sono gli investimenti per il rilancio i piani di vaccinazione aziendale i piani di rafforzamento anti-covid e tutte le criticità che hanno dovuto subire e che comunque dovranno ancora sostenere per il rilancio delle attività produttive farsi carico onestamente anche dei tamponi in un momento in cui eh, come dire, la responsabilità sta in capo al singolo dipendente attenzione che eh, mh, questo diciamo, sistema e questo modello che eh, sappiamo eh, al momento in vigore fino allo stato d'emergenza fino, certo, fino, certo. fino, fino al 31 dicembre 2021 non serve semplicemente a preservare eh, la, eh, diciamo, mh, eh, le attività produttive e quindi che non si ricada nuovamente nei fermi che abbiamo, riconosciuto, eh, che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti ma soprattutto a salvaguardare quelle che sono la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è stato chiarissimo, la ringrazio molto, allora l'invito per tutti è continuiamo a vaccinarci perché questa è l'unica soluzione che c'è, con o senza obblighi di, di Green Pass o, o di altra natura. Grazie, buonasera. Grazie, grazie, grazie al Presidente di eh, Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, come sempre 
disponibile e sensibile anche nei nostri confronti. Noi siamo andati anche a vedere quello che è successo al porto di Gioia Tauro, perché sapete in queste ultime ore, eh, in queste ultime giornate, fra l'altro ecco, si ragionava anche in questi in questi termini, con qualche difficoltà magari dei portuali, anche lì per la verità tutto abbastanza tranquillo, un sit-in con circa 60 dei 280 portuali che non avendo appunto il certificato verde eh, non si sono potuti recare al lavoro. Sentiamo comunque Andrea Costinelli. Nessun blocco o problema particolare al porto di Gioia Tauro, il più grande scalo di import-export italiano in concomitanza con l'introduzione dell'obbligo del Green Pass. Tra il primo turno scattato a luna e terminato alle 7 e il secondo, cominciato alle 7 e concluso alle 13, circa 60 lavoratori sui 280 totali non si sono presentati perché sprovvisti del certificato. Certamente il settore dei trasporti è un settore nevralgico, per il sistema economico del paese, io ho l'ottica di Gioia Tauro, noi nel periodo più duro, veramente più drammatico del lockdown, il porto di Gioia Tauro, come tutti gli altri porti, è stato un porto che è rimasto aperto, non solo è rimasto aperto, ma eh, ha fatto numeri eccezionali in aumento l'anno scorso, grazie all'abnegazione dei lavoratori portuali e grazie all'abnegazione delle aziende che hanno messo condizioni di sicurezza e di salvaguardia del, della salute nelle proprie aziende. Alle 10 un sit-in davanti al gate portuale di adesione a questo sciopero no green pass proprio per chiedere al governo di ritirare l'obbligo del certificato verde con la presenza di un legale. Comunque la situazione è rimasta tranquilla. Non credo che siano Novax, credo che siano persone che hanno inteso eh, comunque protestare contro la mancanza del, contro l'obbligo del, del Green Pass. Comunque ad ogni buon conto noi ieri durante un comitato igiene e sicurezza abbiamo registrato la disponibilità dell'azienda nelle more per un periodo limitato di, di due o tre settimane di mettere a disposizione dei tamponi gratuiti. Ci sarà anche il supporto logistico di questa autorità di sistema portuale e quindi poi fra eh, tre, tre settimane faremo i conti e vedremo cosa, cosa è successo. Ne abbiamo parlato qualche minuto fa col presidente di un'industria, dunque Cigele Cisle Will ritengono necessario rendere obbligatoria intanto la vaccinazione Covid-19 con provvedimenti del governo, quindi c'è già questa, questa reiterazione. E poi hanno invitato tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici in questo senso a completare la campagna di vaccinazione. Come eh, dicevamo anche col presidente Un'Industria, eh, Cigelli e Cisegui chiedono anche alle parti datoriali l'applicazione dell'accordo del 29 aprile su questa estensione della campagna vaccinale anti-Covid. Eh, perché? Perché in quell'accordo sindacati, aziende e istituzioni si erano impegnate appunto perché i costi dei tamponi fossero a carico del datore di eh, lavoro. I sindacati hanno comunque rinnovato la richiesta al governo nazionale eh, per rendere obbligatoria la vaccinazione con apposita norma. Sulla, eh, diciamo sul costo de degli eventuali tamponi per chi eh, non è vaccinato eh, avete sentito insomma, ecco, qualche minuto fa eh, Ferrara insomma, ricordare che i tempi ovviamente sono, sono un po' differenti tra eh, l'aprile eh, scorso e, e ovviamente tutto quello che è successo. Va bene, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Intanto, visto che siamo in casa dei sindacati, eh, ci restiamo perché la UIL ha fatto sapere che c'è la possibilità per i 3.000 eh, circa lavoratori dei call center di Abramotel di avere un, un nuovo datore di lavoro. Insomma c'è un, 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 diciamo, un imprenditore che sarebbe nelle condizioni di poter prendere appunto il, il posto. Eh, sentiamo Fabio Tomaino. Una nuova società compartecipata in Vitalia potrebbe acquisire il ramo di azienda della Bramo Customer Care da Crotone, l'impresa del settore call center che occupa in Calabria quasi 3.000 persone e che si trova in concordato preventivo ormai da quasi un anno a causa dei suoi problemi finanziari. Nell'udienza del 13 ottobre scorso al Tribunale di Roma è stata presentata un'offerta che vede coinvolta la stessa proprietà insieme alla System Data Center Spa, azienda di Acilia in provincia di Roma. Abramo Casmorcher e SDC hanno chiesto a Invitalia, quale gestore del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di imprese, l'acquisizione del ramo operativo della società. I sindacati però sono cauti e chiedono maggiore chiarezza sulla trattativa. 
è arrivato l'ennesimo interesse verso l'acquisto del perimetro dell'Abramo CC, un'azienda dove non, che non è più la stessa perché oggi rimane prevalentemente commestativa che occupa eh, oltre la metà del, dei lavoratori interessati al sito di Crotone. Eh, le notizie che arrivano è sempre con lo stesso stile, non attraverso confronti ufficiali che dovrebbero avvenire presso il Ministero, quindi nel, eh, nelle stanze delle istituzioni, tramite comunicati. Non esiste quindi ancora un uh, sistema di monitoraggio, ma semplicemente delle, delle uh, discussioni che sono disconnesse da come stanno andando le cose. L'interesse c'è di una società a quanto pare eh, per azioni assieme a un fondo di investimento che è quello che poi dovrebbe pagare l'operazione, un'operazione di cui non si conoscono i contenuti, non, in Italia che è il fondo di investimento, cioè colui che mette i soldini, non ha ancora deliberato l'acquisto e soprattutto c'è un piano industriale di cui non si conoscono contenuti e soprattutto che cosa ne pensa Tim, che non è una compagnia telefonica qualunque, ma la compagnia di bandiera dove il governo non dovrebbe partecipare da eh, spettatore, ma eh, da protagonista considerato che ne è socio della stessa. Quindi voi come sindacato andate un po' con i piedi di piombo? Sì, andiamo con i piedi di piombo perché purtroppo questa è una situazione che non è mai stata inquadrata con ragionamenti ufficiali ed istituzionali eh, che dovrebbero svolgersi presso il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. È un, ed è un atteggiamento discriminante perché in altri territori invece per altre vertenze anche con numeri molto inferiori a quelli che stiamo vivendo noi hanno, attraversano quello che è il, un atto dovuto, un percorso di sostegno, di monitoraggio che eh, dia le giuste garanzie a un rilancio di una società, non, non è uh, un sistema che sta fallendo. Adesso entriamo in cronaca, progettavano un attentato, la cosca crea di Rizziconi, fra l'altro eh, proprio recentemente ci sono stati ulteriori sviluppi nell'inchiesta, era pronta a mettere a disposizione 150 mila euro per progettare un attentato con tanto di auto blindata. La cosca crea di Rizziconi avrebbe messo a disposizione 150.000 euro per il progetto di attentato già emerso nei giorni scorsi ai danni di un'auto blindata utilizzata da una persona di cui però al momento non si conosce l'identità. Non si sa in particolare se l'obiettivo del progetto dovesse essere un magistrato o un testimone di giustizia. E' quanto è emerso da un'inchiesta condotta dalla DDA di Ancona che il 4 ottobre scorso ha fermato tre persone per l'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo, avvenuto a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Per comunicare tra loro gli indagati utilizzavano schede telefoniche olandesi attraverso le quali gli inquirenti hanno trovato una serie di chat in cui si fa riferimento all'attentato che sarebbe stato portato a termine utilizzando un bazooka o un ordigno esplosivo collegato ad un telecomando. Sul progetto di attentato ha aperto un'inchiesta la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gaetano Paci. Si nascondeva nel, in un vano nel sottoscala della sua abitazione, un nascondiglio camuffato da un armadio a muro dotato di guida scorrevole, finita dunque la latitanza di Saverio Laganà, arrestato nei giorni scorsi fra l'altro, la notizia è appresa oggi, ma è stato arrestato l'11 ottobre scorso dalla polizia di Palmi. L'uomo è accusato del tentato omicidio di un pluripregiudicato avvenuto lo scorso maggio Uh, uh, proprio a Seminara. Il 51enne ha ritenuto elemento di spicco di una, questa cosca di, indro, di indrangheta della zona, è stato più volte sottoposto a sorveglianza speciale. Il ricercato è stato ancora coinvolto in due inchieste antimafia. La prima, la ricorderete, Topa, ehm, è emerso che facesse parte di un'associazione di stampo mafioso infiltrata nell'ambito delle elezioni amministrative di Seminara. Nella seconda eh, immagine Artemisia invece Ehm, sarebbe stato parte attiva nella faida tra le cosche di Seminara oltre ad avere partecipato a un omicidio avvenuto a quanto pare nel 2007 e sempre a proposito diciamo, di, di mafia avrebbero percepito il reddito di cittadinanza non avendo nei requisiti di legge e dunque la procura di Vibo ha disposto il sequestro di 200 mila euro nei confronti di 28 soggetti fra questi esponenti a quanto pare anche di cosche di indrangheta 
Il comando provinciale di Vibo Valencia della Guardia di Finanza ha eseguito oggi un decreto di sequestro di somme in denaro per oltre 200.000 euro a carico di 28 persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Tra loro, secondo quanto riferiscono le fiamme gialle, ci sono esponenti di spicco e affiliati alle cosche del Vibonese dell'Andrangheta, già coinvolti nelle operazioni Costa Pulita, Ossessione, Cerbero, Rinascita, Scott. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP di Vibo Valencia su richiesta del procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'ultimo periodo in particolare dalla tenenza di tropea delle fiamme gialle avevano già consentito tra l'altro di segnalare all'autorità giudiziaria un gruppo di soggetti che in prima persona o attraverso i loro familiari avevano ottenuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il reddito di cittadinanza omettendo però di dichiarare di essere sottoposti a misure cautelari personali o di essere stati condannati per vari reati, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso. Un'altra inchiesta, un'altra indagine, ricorderete questioni di rottamazione, di, di acquisizione e demolizione di auto, fra l'altro un'inchiesta nella quale sono finiti anche due vigili urbani di Reggio Calabria. Ebbene, eh, la, la Procura ha chiuso le indagini, le persone indagate complessivamente sono 13. La procura di Reggio Calabria ha chiuso l'inchiesta sugli agenti della Polizia Municipale della città che aveva portato lo scorso luglio all'arresto di due vigili urbani e alla sospensione di altri sette. L'avviso di conclusione indagini è stato notificato ai 13 indagati. Tra loro ci sono gli agenti Mauro Anselmi e Giuseppe Costantino, finiti ai domiciliari perché avevano messo in piedi una vera e propria associazione criminale. Stando alle indagini, si è trattato di un sodalizio finalizzato alla ricerca di veicoli da rottamare, acquisire o demolire. Della stessa associazione a delinquere avrebbero fatto parte anche Antonio Domenico Iannò, Francesco Surace e Bruno Stelitano, a cui sono riconducibili due imprese operanti nel settore del soccorso e della rimozione di veicoli. L'indagine era partita da una denuncia presentata da un ambulante extracomunitario, residente da 30 anni in Italia, vittima di un'ingiustificata appropriazione della merce esposta da parte di Anselmi e Costantino. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, ha praticamente decimato il comando di Polizia Municipale. Il 20 luglio, oltre ai domiciliari per i due vigili, il GIP aveva sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi sette agenti. Per i PM, i vigili indagati erano soliti sottrarre sistematicamente la merce esposta per la vendita da ambulanti di origine extracomunitarie. Nell'ordinanza di misura cautelare, il GIP Vincenza Bellini aveva sottolineato la spregiudicatezza e il forte senso di impunità degli indagati. Allora, nei giorni scorsi Amalia Bruni, che come sapete è la principale leader dell'opposizione al, al centrodestra di Roberto Chiuto, aveva annunciato che in Consiglio regionale non si sarebbe iscritta ad alcun gruppo e quindi sarebbe rimasta nel gruppo misto. Adesso ci spiega quali sono le motivazioni. Ho scelto di iscrivermi al gruppo misto del Consiglio regionale per coerenza e per rispetto verso chi mi ha sostenuto e verso la gente che mi ha votato. Amalia Bruni, che è stata candidata dal centro-sinistra alla presidenza della regione, risponde così a chi l'ha accusata di tradimento per non aver scelto di iscriversi nel gruppo del Partito Democratico. Quando mi è stato chiesto di candidarmi dal Movimento 5 Stelle e dal PD, aggiunge Bruni, ho voluto mantenere il mio ruolo di esponente della società civile per tentare di mettere insieme una coalizione quanto più ampia possibile, fatta di partiti e movimenti. È per il rispetto di questo ruolo che non aderisco a nessuna formazione politica, ma mi iscrivo al gruppo misto, per rispetto di chi mi ha sostenuto e di chi mi ha votato. Lo faccio per coerenza nei confronti di tutti. Non potrei agire in modo diverso. Allora, se domani siete liberi, io vi, uh, vi, vi consiglio di recarvi a Marcellinara, in provincia di Catanzaro, per un primo importante appuntamento con una rievocazione, una rievocazione storica. Uh, quindi a partire dalle 17 in piazza Francesco Scerbo, per la prima volta la comunità uh, del, del centro dell'Istmo rievoca, una, purtroppo una pagina triste, davvero drammatica e l'eccidio di Marcellinara del 4 luglio del 1806 e noi abbiamo in collegamento da Marcellinara, credo proprio dal suo ufficio, eh, il, il sindaco Vittorio Scerbo. Sindaco, intanto grazie per aver accettato questo invito. Grazie a tutti voi e buon pomeriggio. 
Allora, eh, Sindaco, ehm, spero di, di avere anche un ritorno audio qui in studio. Ehm, che è successo? Mi spiega in, 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 po in pochi secondi che è successo eh, in quel luglio del 1806. Sì, è un fatto tragico che è seguito alla famosa battaglia di Maida dove l'esercito napoleonico subì la prima sconfitta sulla, sulla terraferma da parte del, dell'esercito inglese. Le, le truppe francesi quindi sconfitte batterono in ritirata. Nella ritirata verso la strada, verso Catanzaro passarono da Marcellinara. Qui le le truppe svizzere che facevano parte poi dell'esercito francese avevano una divisa con gli stessi colori di quelle utilizzate dal, dagli inglesi. La popolazione di Marcellinare li scambiò per i vincitori, eh, scoperto purtroppo tutto questo equivoco, la, la, la battaglia e quello che ne era conseguito con la sconfitta fece sì che poi si trasformò, come avviene poi in momenti tragici della storia, tutte le guerre ce lo ricordano, nel, in un saccheggio, in un eccidio della, della gente di, di Marcellinara. Eh, purtroppo nelle, nelle ricerche storiche che abbiamo fatto anche, eh, ci sono state anche eh, non soltanto quei saccheggi, ma anche addirittura si parla di eh, donne sgozzate, quindi una, una pagina triste della storia che ritorna eh, io dico sempre è bene fare memoria esatto, eh, abbiamo esatto. anche eh, tutto questo, questo passaggio storico che è proprio avvenuto sui nostri territori riscoprirlo eh, cercare anche di, di far conoscere eh, queste pagine di storia importante perché ci permette poi di lanciare un monito dei messaggi anche importanti per quello che serve eh, al bene delle nostre comunità ma soprattutto Cosa importante si fa eh, un'operazione culturale eh, rilevante perché eh, abbiamo, abbiamo anche delle tradizioni che dobbiamo cercare di valorizzare e questo con l'approvazione anche formale poi del Ministero della Cultura si pone, si pone in questa scia, in questo percorso di valorizzazione che stiamo portando avanti per, per Marcellinara. Sì, ed, è bello, ed è stato bello anche avere una partecipazione attiva, quindi non soltanto poi nel popolo di Marcena che verrà rappresentato ci sono un pochino diverse fasce d'età, eh, giovani, bambini. Cioè voi ave e... avete messo su veramente ecco, l'intero racconto con una vera e propria sceneggiatura insomma. Sì, eh, su questo è stato magistrale poi l'opera che ha fatto il direttore artistico che è un marcellinarese, Giuseppe Scerbosaro, che ringrazio perché è appassionato di storia e di teatro è riuscito a coinvolgere, a, a creare anche non soltanto a recuperare quindi dal, dall'analisi storica ma anche a, a creare dei, dei personaggi eh, sul, sulla base di quello che poteva essere successo anche se non veniva narrato e quindi su anche un, un aspetto emotivo e partecipativo importa, importante come eh, una parte finale che è molto emotivamente forte con uh, il, il prete di Marcellinara che eh, va al, nel, nel campo dove ci sono poi tutti, tutti i morti oh, del, certo. eh, della, della gente di Marcellinara. Allora noi saremo, saremo sicuramente lì eh, e Speria ci sarà, cercherà anche fra l'altro di recuperare qualche bella immagine di questa, di questa iniziativa, di questa rievocazione, eh, lo facciamo, invitiamo i telespettatori e le telespettatrici, se avete la possibilità spostatevi quindi a Marcellinara domani pomeriggio alle 17. Sindaco, ma lei recita pure domani? No, 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 per, lei per, no. Questa prima, per questa prima occasione no, poi oh. ci, riprover ci riproverò. Diciamo che abbiamo avuto, eh, e su questo è bene anche importante perché per, in, per noi è la, prima, è la prima volta però ci siamo affidati anche alla eh sì, ai professionisti di Pizzo dell'associazione dell Murà di Pizzo quindi che Bene. è in questo di... allora in bocca al lupo ci, ve... ci vediamo domani sindaco grazie intanto grazie, per avere grazie, per, per lo spazio. grazie a voi grazie. Vittorio grazie. Scerbo il sindaco di Marcellinara domani andate ci sarà davvero Sarà davvero molto interessante, fra l'altro, vivere un pezzo della storia di Calabria, anche questo evidentemente. Adesso le previsioni del tempo.
Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo. A livello europeo possiamo osservare un campo di alta pressione che cercherà di raggiungere tutta Italia determinando stabilità, un bilancio. significativo miglioramento anche sulle regioni meridionali con la circolazione di bassa pressione ormai tra Grecia e Turchia. Nel dettaglio quindi sull'Italia un po' di variabilità sulla Sardegna, sul nord della Sicilia, altrove bel tempo. La prossima immagine ci conferma una pressione in aumento su un po' tutto il territorio, a eccezione di piovaschi tra parte di Sardegna ma soprattutto nord Sicilia. Altrove bella giornata dicevamo con temperature massime e lievo aumento, minime ancora frizzanti della notte al nord e sulle vallate del centro Italia scenderemo anche sotto i 10-8 gradi. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebimeteo. Allora abbiamo finito più o meno, abbiamo finito, intanto vi dico che alle due e mezza Luigi Saporito sarà sempre in diretta con Smart Sport, ma intanto oggi è 15 ottobre 2021 a proposito di rievocazioni e di ricordi e di memoria, uh, un anno fa esattamente il 15 ottobre del 2020 ci lasciava Iole Santelli, governatrice della uh, regione Calabria, era un modo anche uh, diverso, anomalo di gestire la cosa pubblica, soprattutto col sorriso e con la parte bella di questo territorio e manca terribilmente uh, Iole Santelli in quanto donna ma anche come, come ecco, politico di, di, di un, pe, per un'altra stagione, noi abbiamo voluto ricordarla uh, così alla fine del nostro telegiornale con questo uh, servizio, poi comunque torniamo stasera alle 20.30, grazie a tutti. Un anno fa moriva Iole Santelli, oggi la Calabria rende omaggio alla prima presidente donna della storia della regione scomparsa per un malore nella sua abitazione a Cosenza, era il 15 ottobre del 2020. Era la guida della giunta calabrese da otto mesi, un periodo molto intenso che la presidente affrontò con grande coraggio, visto che da anni lottava strenuamente contro un tumore. Aveva 51 anni, Santelli fu più volte parlamentare e più volte esponente di governo, in particolare sottosegretaria al Ministero della Giustizia nel secondo e terzo governo Berlusconi e poi anche sottosegretaria al Ministero del Lavoro nel governo Letta. Alla fine del 2019 l'ultima sua sfida, la corsa alla presidenza della regione Calabria per il centro-destra. Sono una candidata per caso, altri costruiscono questa candidatura, ma per me è stato il fatto, il destino, disse. Il 26 gennaio 2020 fu eletta governatrice con il 55,2% dei consensi. Tra i suoi obiettivi, far passare l'immagine di una Calabria dai mille colori. Molti i calabresi che vollero salutarla, partecipando ai suoi funerali e alla Camera Ardente allestita la cittadella, la sede della regione a Catanzaro, oggi a lei intitolata. 